Cześć. Z tej strony Luki86. Nagram dzisiaj Wam szybki poradnik, jak wykonać model, na którym będzie nałożona tekstura pasów lub łańcucha do farming simulatora. Generalnie to nie jest jakoś tam skomplikowane, jeżeli się troszeczkę nad tym posiedzi. No i tak. Na dzień dobry trzeba zacząć od nakreślenia krzywej. Krzywa ta będzie potrzebna do nałożenia na nią modelu. Jak gdyby, tak? Więc trzeba z półki wybrać Curves Surfaces. A dziwnie to śmiesznie brzmi, no ale dobra, mniejsza o to. Ja zazwyczaj kreślę sobie, tutaj jest taki ołóweczek i no, po prostu zakreślam. E, tą krzywą trzeba na, w dalszej kolejności dostosować sobie do tego, e, jak, e, jak ona ma być po prostu poprowadzona na, między kołami pasowymi. Do tego, do, więc e, jak gdyby po jej świe, nakreśleniu to ona jest krzywa, nie, nierówna i może nie pasować od razu, tak? więc trzeba będzie ją e, dopasować. Bardzo często przenieść, żeby ona była w odpowiednim miejscu, bo jak się generuje, to jest na środku, dosłownie na środku, na środku sceny, tak? więc ją trzeba by było sobie tam gdzieś powiedzmy przyciągnąć w odpowiednie miejsce, gdzie, tam gdzie jest potrzebne. Ja tego nie będę robił, bo no, mija się to z celem, więc sobie zrobię na środku sceny, tak jak to jest widoczne. Dobra, jeśli chodzi o e, ustawianie tej krzywej, to po prostu klikamy na nią prawym przyciskiem e, myszy i Ctrl Vertex. A pojawiają się nam takie kropeczki, które są, e, które pozwala, poz, pozwalają nam kształtować jak gdyby te, e, to, tą krzywą. Ja wiele z nich też jeszcze usuwam, bo mi to się, e, one się po prostu, jak ich, ich jest za dużo, to robi tu więcej problemów, dużo więcej zabawy jest z układaniem tego. Dlatego część, część, no, część kasuje. Jak widać od razu ta krzywa robi się bardziej prosta, mniej elementów do, do układania. No to ja to zrobię powiedzmy tak na szybkie. To gdzieś tam wyżej. Nie wiem, może to jest jeszcze i tak na, okrę na okrętkę, może są szybsze sposoby. Ja nie znam, na razie Maja ogarniam na tyle, na ile do tego, się, tego programu się sam nauczyłem. Korzystając właśnie z poradników. Dobra, powiedzmy, krzywa jest gotowa, więc trzeba, można przejść dalej. Na tą krzywą należy nałożyć model, więc znowu z półki można sobie wybrać sześcian, no, sześcian, do, do pasów, do łańcuchów to sześcian będzie się w zasadzie najlepiej nadawał, więc e, jego trzeba też tam powiedzmy wyskalować i przesunąć na początek, e, na początek krzywej. Tam gdzie jest U to pierwsze, to jest początek krzywej i w tym miejscu musi się zaczynać sześcian. Musi być, po, e, znaczy generalnie musi być rozłożony model, który, e, który chcemy rozszerzyć. Więc, e, więc e, Ustawiamy sobie go tak, jak ma być ustawiony. Ja, żeby sobie ułatwić e, zadanie, żeby łatwiej było e, ustawić ten, ten sześcian, ten model, który będziemy, który będziemy do, e, dopasowywać sobie, e, to robię taki myk. E, no, z prawej strony mam ustawioną półkę, w zasadzie narzędzia, tak? dostęp, szybki dostęp do narzędzi modelowania. Biorę, wykorzystuję narzędzia Multicad do stworzenia, do stworzenia przekątnej na tym sześcianie. To mi wyznaczy punkt środkowy na, na, na tej konkretnej płaszczyźnie. Dzięki temu będę mógł w dalszym, dalszym, dalszych krokach, zresztą zaraz pokażę, ale będę mógł tę krzywą centralnie przyciągnąć do, do, tego, do, do tego punktu. Więc jak już macie tak wstępnie ustawione, bo on nie musi być precyzyjnie, tak? jak macie wstępnie ustawione, klikacie na krzywą, 
punkt U, trzeba zaznaczyć punkt U, wcisnąć przycisk V i kliknąć myszą na to kółeczko i jak, jak będzie w pobliżu jakiś wertex, w tym przypadku wertex wyznaczający środek płaszczyzny, to ta końcówka się do tego wertexa ułoży. Tak? I w tym momencie jest już powiedzmy ustawione wstępnie tak, jak, tak jakbyśmy chcieli, żeby to było. Dobra, jak już jest to gotowe, trzeba wybrać płaszczyznę. Zaznaczamy całą tą płaszczyznę, która ma być rozszerzona plus, plus krzywą. Jak macie, jak macie już to zaznaczone, skrót klawiszowy Ctrl E i ona się rozszerzy. Na początek jest, wygląda to dziwnie, tak? ale e, wystarczy zwiększyć ilość e, segmentów, tak? powiedzmy. Jest jeden, no to wpiszę 20 i Enter. Zobaczcie co się dzieje. Rozkłada się nam model, aczkolwiek w tym momencie ten model będzie tak no, słabo jeszcze rozłożony, więc trzeba by było, e, trzeba tych segmentów troszeczkę więcej, 50, powiedzmy dam, damy 50, wygląda to już znosi. Jeżeli jest jakiś element, który, 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 który inaczej, prosta, 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 prosta część modelu, gdzie są mimo wszystko te segmenty, to można po prostu zrobić, można je skasować, kliknąć dwa razy na segment, jak widać, on się zaznaczy na całym obwodzie. Wybieramy z shiftem sobie kilka segmentów. Kasujemy delay'tem. Dalej Zaznaczy wybieramy vertexy, zaznaczamy je i kasujemy. Wtedy wiadomo, model będzie miał mniej, mniej, będzie mniejszym, mniejszym obciążeniem tak? dla, dla komputera już w czasie gry, bo będzie mm, zaoszczędzona ilość trójkątów, czyli tak zwanych pol. Więc, więc warto, warto, że tak powiem, tutaj w tej kwestii yy, przeanalizować, które, są, które segmenty są niepotrzebne i je skasować. Dobra, jak już macie wyprost, wybrane odpowiednie segmenty, jest model wyczyszczony z niepotrzebnych elementów, znowu trzeba zaznaczyć face i skasować początkowe, te czołowe elementy modelu. Zaznaczacie i kasujecie. One są niepotrzebne w tym momencie, będą nam psuły UV i komplikowały robotę. Dobra. Powiedzmy, że model jest gotowy. Tego elementu końcówek na tym etapie w żadnym razie nie należy łączyć. Niech one są rozdzielone, będzie, bo to może też utrudnić robotę. Dobra. Jak już wszystko gotowe, trzeba usunąć historię, historię wyczyścić historię, tak, żeby można było krzywą usunąć. Bo jeżeli, nie, dopóki nie wyczyścicie historii, to usunięcie krzywej spowoduje usunięcie, skasowanie również modelu, który do niej jest podłączony. Dobra, mamy gotowe, gotową już, gotowy model. W dalszej kolejności trzeba wejść w, mod w zakładkę Modeling i UV. Rozkładamy sobie uv -kę. Dobra, na dzień dobry w pierwszej kolejności trzeba zaznaczyć model, jak, jak model zaznaczony, wchodzicie w edytor UV, modify, unitize. Rozłoży się uv na cały tutaj jak w ten sposób, dokładnie w ten sposób. Jak już jest tak rozłożona, znowu za, możecie minimalizować edytor UV i wejść na model. Zaznaczyć edge i kliknąć na krawędź. Zaznaczy się na całym obwodzie modelu jedna krawędź. Po tym trzeba odwrócić zaznaczenie. Prawy przycisk na model invert, invert Selection. Odwróci się nam zaznaczenie. Jest to ważne, dlatego że do tej krawędzi, do tej krawędzi będzie, jak gdyby łączona, będą łączone segmenty poszczególnych tutaj elementów modelu. Nie wiem, nie znam jeszcze fachowego określenia słownictwa, więc no, po swojemu nie mówię, ale mniejsza o to. Dobra. Jak jest zaznaczone, otwieracie edytor UV i wchodzicie w opcję Cut Sue i wybieracie Move and Save. Robi się nam coś takiego. Tak jak widać, już jest uv rozłożona, przy czym ona jest wszystko, wszystko jest, wszystkie segmenty mają ten sam wymiar, to przyszły, tak powiem, będzie powodował pewien problem. Teraz warto jest nałożyć materiał na ten, na ten model. Więc prawy przycisk na model, Assign New Material, 
wybieracie zazwyczaj Lambert. Możecie sobie nazwać tutaj materiał, na przykład pasy, mat i dalej. Trzeba teraz na, nałożyć teksturę, więc wchodzicie w Color, File, znowu wybieracie, e, wskazujecie ścieżkę dostępu do tekstury, która, e, e, którą chcecie nałożyć na, e, na pasy. Dalej, wchodzicie w Folder, wybieracie ścieżkę, która interesuje, teksturę, która nas interesuje. Jak widać tekstura, tak jak mówiłem, tekstura jest nałożona, ale ona jest w jednym miejscu bardziej rozciągnięta, w drugim mniej, ale to się zaraz z tym upo uporamy. Należy też pamiętać o nałożeniu normal map, tak? więc oprócz koloru wchodzicie w, tutaj w, te, w krateczki Bump Mapping, wybieracie File, znowu tutaj klikacie i dodajecie normal map. Tak? Jest to o tyle ważne, że jeżeli nie dołożycie na tym etapie normal map, to po eksporcie do i3D nie będzie to możliwe. Po próbie do nałożenia normal mapy po prostu będzie GIAC Editor sypał błędem. Dobra, na tym etapie są tekstury i praktycznie model jest niemal gotowy. I znowu trzeba wejść teraz w edytor UV. Teraz tak, jeżeli dana tekstura, dany model ma być na shaderze scroll UV, to on musi być ustawiony poziomo. Musi być poziomo, a nie niepotrzebny. Więc y, najlepiej jest wybrać UV Shell, zaznaczacie model, modify, rotate. On się obróci, będzie już w poziomie. Tak, oczywiście jego trzeba w dalszej kolejności do, y, dopasować do do danej tekstury, nie wiem, w zależności od tego, czy wybieramy paski, pa, pa, pasek, czy, czy łańcuchy, tak? To sobie dopasujecie. Dobra, ale w dalszej kolejności model jest, jest jak gdyby rozciągnięty. Żeby to, ten problem rozwiązać, należy wejść w menu Modify i opcja Unfold. W ten, ten kwadracik należy kliknąć i tutaj kilka opcji. Przede wszystkim musi być za, zaznaczane u góry legacy, metoda leg, legacy i na dole e, horizontal, tak? Żeby ona się nam rozłożyła tak, tak żeby prawidłowo e, to działało w, e, w, 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 w grze, tak? Po wybraniu tych elementów apply and close. Jak widzicie, Tekstu, te, ten model, ta siatka UV rozszy, rozszerzyła się znacznie, tak? I e, co jest to, tak powiem, powoduje, że elementy widoczne na łańcuchu nie są rozciągnięte. Wszystko jest e, na swoim miejscu, tak? E, że, e, no wiadomo, dopasowane do tekstury. No to, na to naturalnie model, te, te, te siatkę w dalszej kolejności trzeba gdzieś tam jeszcze sobie ustawić pod, pod teksturę. Ale to już jest, to już jest jak gdyby mm, drobnostka, tak? O. I w tym momencie tekstura jest już rozłożona e, i e, gotowa do, e, do, do programowania. Zobaczcie, jak, jak złapię siatkę UFI i przesunę, to na modelu, na modelu się e, tekstura przesuwa. Jak widać, góra idzie w prawo, dół idzie w lewo, tak? Czyli e, tak jak po, e, powinien działać prawidłowo pas, czy tam łańcuch, e, na, e, e, który byłby za, zaanimowany w, za pomocą UV Scroll Shader. I to tyle. Całą resztę to powodzenia. Jeżeli coś trzeba więcej, to już trzeba szukać, szukać sobie samemu. Ja tam e, e, programu ma, ja też jeszcze aż tak dokładnie nie znam, cały czas się uczę. Aha, jeszcze jedna rzecz. E, model mamy cały czas e, przecięty, tak? Więc w tym momencie możemy go połączyć. W tym celu należy wybrać prawym przyciskiem na model, wybrać vertex. Zaznaczamy vertex, e, po, po kolei każdy z vertexów. I z przy, korzystając z przyciska z klawisza V na klawiaturze, klikamy, klikamy V, zmienia się kółeczko i dociągamy do, 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 do sąsiedniego, do sąsiedniego verteksa. Aczkolwiek tutaj w tym przypadku lepiej to zrobić na odwrót, bo się rozciąga tekstura. O. 
I tak każdy po kolei, każdy po kolei z Vertex do, dociągamy i dzięki temu e, wszystko jest na swoim miejscu. O. Na koniec można te Vertexy zaznaczyć i połączyć. Edit, Mesh, Merge. I one, są, I one się w tym momencie łączą. Oczywiście tutaj jest, jak widać, ta siatka jest trochę nierozłożona, tak? Nie, nie, jest, nie dopasowałem jej idealnie do modelu, bo to już jest, to, to już sobie każdy poszczególne elementy ułoży we własnym tam, tak, według własnego upodobania, tak? No, ja tylko pokazałem takie podstawy, od czego zacząć, jak to, jak to ułożyć, żeby to miało ręki i nogi. No to tyle, tyle ode mnie. Na razie.